Iš tikrųjų buvo labai malonu paklausyti pono Gerių, jo minčių ir matyti tie klausimai, kuriuos mes varstom ne visi liečia jų kompetenciją, bet mes norim pasakyti, kodėl neturi būti mažinami pinigai ir kodėl reikia surasti papildomų pinigų šitam sektoriui. Tai visų pirma, jums turbūt labai yra gerai žinoma, kad apskritai Europoje ir atskirose šalyse skurdas kaime didėja. Jaunimas išvažiuoja iš kaimo, kaimas sensta ir tai, kad šiandieną yra perprodukcija, tai nereiškia, kad po 10-15 metų ta pati situacija liks ir ar mes trumpalaikiai žiūrėdami neturėsim neužilgo labai rimtų problemų ir tada galbūt ir ženkliais didindami biudžetą negalėsim įspręsti problemų. Lygiai taip pat bedarbystė kaime yra du kart didesnė negu mieste ir pajamo žmonės antro karto mažesnės negu mieste. Tai iš principo pagal tos rodiklius, kurie šiandien yra, nėra reikalo gyventi kaime, baigiai mokyklą ir važiuok į miestą, važiuok į šalį, kur geriau gyvena, nes visur darbo jėgos trūksta, ypatingai kvalifikuotos darbo jėgos. Tai jeigu mes nespręsim šitų klausimų, tai migracija vidinė tik tai didės ir problemos, kada, sakykime, į kažkuria tai šalį labai daug atvažiuoja žmonių, tada infrastruktūros trūkumas, trūkumas aplinkos, trūkumas socialinių objektų ir vėl iššaukia naujas investicijas ir taip toliau. Jūs labai teisingai pasakėt, kad iš tikrųjų svarbiausiai veikti krizė. Bet jau pusantrų metų dirbam su ta krizė ir kol kas situacija dėja negerėjo prastėja situacija. Tai mes visi žinom, kad iš kur atsirado krizė, tai yra du dalykai, kaip ją įveikti. Tai visų pirma, reiškia, arba grįžti prie reguliavimo, kurio buvo atsisakyta, arba skirti papildomą paramą. Kitos išeities nėra, juk ne žemės ūkis sukėlė problemą arba konfliktą Rusijos su Ukrainos. Ne žemės ūkis padarė, reiškia, privedė prie embargo. Tai o kenčia tik tai žemės ūkis. Tai jeigu iš, sakykim, vienas sektorius, kuris nekaltas prie to ir jisai kenčia, tai gal paimkim iš bendruos signavimų ir padėkim pieno sektoriui, kiaulieno sektoriui. Dabar iš tikrųjų daug buvo, sakykim, surasta 3 ir 3 milijardai pabėgėlių klausimams bręsti. Gal galima būtų ir šitoj sriti kažkiek tai žiūrėti, sakykim, padėti konkrečiai maisto produktais pabėgėlių stovyklo. Padėti sviestų, padėti sūriais, padėti kitais maisto produktais ir tokiu būdu tai būtų pakankamai nemaža rinka. Iš tikrųjų, turbūt priemonių mes galim rasti didesnių ir mažesnių, bet svarbiausia požiūris, kad šiandien ūkininkas matytų, kad jis nėra paliktas vienas nei valstybės narės, nei Europos Sąjungos ir jis turi ateiti. Jeigu jis to nematys, tai jis žinomai ateiti nebedirbs. Ačiū. Pana Stakula.